ఉద్యమాగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు కనీసం ఇక్కడ ముప్పై నెంబర్ కూడా రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నారు సార్ మీరు చూశారు పంతొమ్మిదవ తేదీ మేము మీడియా సమావేశం పెట్టి మా ఫలితాలను విడుదల చేసిన తర్వాత సర్వే ఫలితాలని అప్పటి నుండి అనేక సందర్భాలు అనేక మీడియా వేదికల మీద నేను మాట్లాడటం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదటి రోజు ప్రమాణం జూన్ ఎనిమిదవ తేదీ వారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం స్వీకారం చేసినటువంటి మొదటి గంట నుండే వారు దారి తప్పారు ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సినటువంటి మాట వారు మొదటి వారు రుణమాఫీ చేస్తారని ఏదైతే చెప్పినటువంటి విషయం ఉందో వారు రుణమాఫీ చేయకపోగా రుణమాఫీ మీద నియమ నిబంధనలు విధి విధానాలు ఖరారు చేయడానికి ఒక కమిటీ వేస్తారని చెప్పి కమిటీకి వచ్చి సంతకం పెట్టినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం మొదటి గంటల ప్రమ ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత మొదటి గంటలో పెట్టినటువంటి సంతకం పరిపాలనా కాలంలో చివరి గంటకు కూడా పూర్తి చేయనటువంటి పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది అలా ఆ రుణమాఫీ నుండి మొదలు పెట్టుకుని వారు ఇచ్చినటువంటి సుమారు ఆరు వందల హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆరు వందల హామీలో తొంభై తొమ్మిది శాతం వారు పూర్తి చేయనటువంటి పరిస్థితి కేవలం ఆ చివరి మూడు నెలల్లో లేదా చివరి వంద రోజుల్లో ఎన్నికల్లో ఎన్నికలు వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఇప్పటికైనా సరే కొన్ని మనం టిక్ మార్క్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటుంటాం సార్ జనరల్ గా సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు పదేళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు మూడోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ప్రజల నాడి ప్రజల ఆలోచన అవన్నీ తెలియని కాదు సెఫాలజిస్ట్ నేను వాడినటువంటి వాక్యం చాలా పెద్ద వాక్యం ఆయన మొదటి గంటలోనే దారి తప్పాడు అన్నటువంటి వాక్యం ఎందుకు వాడానంటే ఆయన పూర్తిగా ఆయన పట్టు కోల్పోయాడు అసలు మొదటి రోజు మొదటి గంట నుండే ప్రభుత్వం మీద పూర్తిగా పట్టు కోల్పోయి కనీసం క్షేత్ర స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక రకమైనటువంటి అవినీతి అరాచకాల మీద ఆయన కదేపు లేకుండా పోయింది ఏది ప్రభావితం చేసింది అదే ఆయన నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఈ ఎన్నికల్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం మనీ అండ్ మీడియా సహాయంతో గెలిచాము కొద్ది మంది పొత్తుతో గెలిచాము కేవలం మళ్ళీ తిరిగి ఈ ఐదేళ్ల పాటు క్షేత్ర స్థాయిలో అంటే బూత్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు మండల స్థాయిలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వానికి విపరీతంగా డబ్బు సంపాదించుకున్నటువంటి అవకాశం కనుక మనం ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు తిరిగి అధికారాన్ని తీసుకొస్తారంటే ఒక రాంగ్ స్ట్రాటజీకి వెళ్ళిపోయి ఆయన అందరినీ దూరం చేసుకుని కేవలం డబ్బు 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 మీడియా మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే నమ్ముకున్నటువంటి దురదృష్ట పరిస్థితులు ఈ రోజు చరిత్రలో ఎప్పుడు రానన్ని తక్కువ సీట్లు తెలుగుదేశం పార్టీకి రాబోతుంది